ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಲಸಿಕೆ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮೋಕಾಕಲ್ ಲಸಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಲಸಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಗು ಹೇಗೆ ಜೀವನ್ ಮರಣಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುರು ಕೀವುಗುಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಫೈಲೋಕಾಕಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಥರ ಈ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧದ ತೀವ್ರ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಸುರಿಯುವುದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಈ ಮೂರು ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆದುಳು ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ನೋವು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಕೀವು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಿನ ಉಪಯೋಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಚರವಾದ ಕಿವಿನೋವು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಶೀತ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬಂದು ಆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಚುವುದು ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಅಳುವುದು ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ವಿಪರೀತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲಗದೆ ಇರುವುದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಇದು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕು ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೀವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಕೀವು ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೀವು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಅದು ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕೀವು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಿವಿ ತಮಟೆ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿವಿಯ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಿವುಡುತನ ಬರಬಾರದೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅರೆ ಕಿವುಡುತನ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಫ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿವುಡುತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಫ್ನೆಸ್ ಬರಬಹುದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ತೊಂದರೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಒಳಗಿವಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ
ರಕ್ತ ನಂಜು ಉಂಟಾಗಿ ನಂತರ ಅದು ಮೆದುಳು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಒಂದು ತೀವ್ರತರವಾದ ಸೋಂಕು ಇದು ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆಗಳಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಇದು ತೆಗಿಲಿದಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲವಾಗಬಹುದು ಮೆದುಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗಬಹುದು ವಾಸನೆ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಬಹುದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗಲೂಬಹುದು ಈ ಥರ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬಂದ ಮಗು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಿರಿಚುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದೇನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಫಾಂಟನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆತ್ ಕೂಡಿಲ್ಲ ನೆತ್ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಮೆತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗ ಉಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಹಾಂ ಮಗು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಿರಿಸುತ್ತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ವರ್ಸೋದು ಮತ್ತು ಕತ್ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕತ್ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಂತಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಆದರೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗು ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಒಂದೇ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೋಮ ಬರೋದು ಹಾಂ ಕೈ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಬಾಯಿ ಹೊರಟೋಗೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಹೊಡಿತು ಅಂತಾರ ಲಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಆದುದರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮೋಕ ಕಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೆದುಳಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯೂನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂಥರ ಬರಬಾರ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗು ನರಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಬೆಡ್ ರಿಟನ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದೆ ಬದುಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆರೈಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬೆಲು ನಿಂತಂಗೆ ಗಾಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಫ ಗಿಫ ಎಲ್ಲ ಈ ಗಾಳಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಕೇಕ್ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಹಾಂ ಬಲೂನ್ ಥರ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಕೇಕ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇವತ್
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಡೋಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೂಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಗು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರುವರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇತ್ತ ಎರಡು ಸರಿನೇ ಹಾಕ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಮಗುಗೆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಏ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿಂದ ಆಕ್ಸನ್ ಇರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಕಲತ್ತೆ ಕಿವಿಗಿದಾದರೆ ಕಿವುಡ್ತನ ಇಲ್ಲ ನಿಮೋನಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸಿ ವೈ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅರ್ಧ ಜೀವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಬೇಕನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ನಿಮೋಕೊಕ್ಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಿನ್ಫ್ಲೋರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿವೆನಾರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸಿನ್ಫ್ಲೋರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಅರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಮೋಕಲ್ ಪ್ರಿವೆನಾರ್ ತರ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೂ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನಾರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀವು ರೇಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನೇ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಸಿ ಯು ಗಿ ಸಿ ಯು ಸೇರ್ಕಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸುಮಾರು ದಿನ ತಗೋಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೋದು ಹಾಂ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಪಾರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜನ ಏ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನಿರೋ ಮಗುಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಗುಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ದಂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರದ 